Praise the Lord. Praise the Lord. And today we will continue us. I will continue with me. In the book of Hebrew. In Hebrew, Hebrew. We get our inspiration from there. We follow our inspiration there. And uh, I have today. Uh, today I have come to chapter four and verse twelve. Och idag fortsätter jag i kapitel 5 vers 12. No chapter 4. 4 kapitel 4. And verse 12 and we will see what we end. Vi ser vad som slutar. Amen. If you have time we take the rest. Om vi har tid så tar vi resten. <laughs> Amen. But maybe you have some bus to look uh, look after before that. Det kan som bus som ni måste se efter det. <laughs> But today we are continuous and the title today is Titeln idag är The word purifies Ordet renar And Jesus is our high priest Och Jesus är vår överste präst So a little bit we are continuous from last Sunday Vi fortsätter lite från förra veckan But on the same time we go into the next level Men samtidigt går vi till en annan nivå There we talk about Jesus as the high priest Där vi talar om Jesus som överste präst Ja det är not wonderful Är det inte underbart And we see the, the difference between Jesus and all the other high priests. Och vi ser skillnaden på Jesus som överste präst och alla andra överste präster. Now before we have talked about the Jesus. Tidigare vi talade om Jesus. That for a time. Som för en tid. Was lower than the angels. Som var lägre än englarna. To walk among us. Och som vandrade med oss. And who he that way could bring us to God. Och på det sättet kunde ge, ge oss en väg till fadern. Because he was willing För han var villig to come to our level, att komma på vår nivå. Give up the heavenly, att ge upp det himmelska. And come to us, och komma till oss. Live among us, leva ibland like oss. John writing so good, he, he, he tent among us. Som Johannes säger att han kom och tältade ibland oss. Amen. He lived here among us. Han kom och levde bland oss. And uh, he shared the life with us. Och han kom och delade livet med oss. And he going through all the same temptation that you and me going through. Och han går igenom alla prövningar och frestelser som vi också går igenom. The difference was. Skillnaden var. He don't fall in sin. Att han föll inte i sin. Because the law. För lagen. The promise Löfterna. is fulfilled in him. Fulfilled in him. And because of what he doing, och på grund av det han gjorde, he is today så han idag, crowned in glory. Så han krönt i härlighet. And he is the one that leads the angels. Det är han som leder änglarna. That's what the Bible says. Det är vad Bibeln säger. Amen. And the angel is there och är där. to help us att hjälpa oss. To don't lose our salvation. Att vi inte förlorar vår frälsning. To, to help us to really reach our salvation. Att verkligen nå fram till målet på vår frälsning. Are they not wonderful? Är det inte underbart? Amen. You are not alone. Ni är inte ensamma. You are not alone. Ni är inte ensamma. Jesus do it first. Jesus gjorde det först. And now it's you can step into that. Och nu kan ni kliva in i det. What Jesus have done for us. What Jesus for you for us. Wow. And in Hebrew chapter 4 and verse 12. I Hebrew brevet 4 vers 12. It says this. Säger detta. For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword. It, it Penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the th thoughts and attitudes of the hearts. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give. Account. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande och led och marg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom 
är det vi ska avlägga räkenskap. Wow. That's the power in his word. Det är kraften i hans ord. The word ordet is cleansing us. Renar oss. You know that self. Ni vet when you read the word när ni läser ordet how the word sometimes really hit some area in your life. När ordet på något sätt berör ert liv. I know so many times. Jag vet så många gånger. I have go and thinking about something. Att jag gått och tänkt på någonting. And I don't really understand directly the answer. Och jag finner inte svaret direkt själv. And so I sit down and start to read the word of God. Och jag började läsa Guds ord. And suddenly, och plötsligt, the the answer jump out of the text. Så kommer svaret ur texten. Are they not interesting? Är det inte intressant? How the word answer our question. Hur ordet svarar på våra frågor. And how the word sometimes nailed us. Och hur ordet ibland berör oss. You know, when I was young, I, I, you know, you do things because your parents do that. För dina föräldrar gör det. And you think that is okay. Och du tycker det är okej. And suddenly I read in the word of God. Och plötsligt läser jag i Guds ord. Something I I doing. Som jag gör. It was not okay, okay according to the word of God. Som inte var okej okay enligt Guds ord. And I'm thinking. Och jag tänkte. I have seen my parents do it. Jag har sett mina föräldrar göra det. But it's not okay in the word of God. Men det är inte okej okay enligt Bibeln. But my parents go in the church. Men mina föräldrar går i kyrkan. Have they not seen this? Har de inte sett det? <laughs> so I have a choice. Så jag hade ett val. Doing like my parents doing. Att göra som mina föräldrar. Because they was going in the church. För de gick i kyrkan. Or eller I take the direction from the word of God. Eller så tar jag riktning genom Guds ord. Because we have our accounting with him. För vi står i räkenskap inför honom. Not our parents. Inte inför våra föräldrar. We cannot come there one day. Vi kan inte komma en dag. In the front of God. I inför Guds ansikte. And say to him. Säg att jag honom. But I think that was okay. Jag trodde det var okay. Because everyone else do that. För alla andra gjorde så. Everyone say that was okay. Alla sa att det var okej. Okay. And, and Lord will look on you. Och Herren kommer att titta på dig. And say, I told you. Jag sa till dig. Through my word. Genom mitt ord. And when you read it. Och när du läser det. Your heart was touched. Så blev ditt hjärta rört. And you will remember. Och du kommer komma ihåg. Yes, they were touched. Det var berört. But I chose. Men jag valde. To do what everybody else say. Att göra som alla andra sa. And God says. Och Gud säger. That's your problem. Det är ditt problem. But if you choose. Men om du väljer. When your heart is nailed. När ditt hjärta är berört. Of his word. Av hans ord. And says I accept. Och jag säger att jag accepterar. What the word says. Vad ordet säger. I will change. Så vill jag förändra mig. I will repent. Jag vill vända om. I surrender all. Jag underordnar mig allt. You have seen that many times. Jag har sett det många gånger. I surrender all. Jag underordnar mig allt. That is to let his work, word. Det är att låta hans ord cleanse our heart. Rena våra hjärtan. Whatever his word says. Vad än hans ord säger. I'm willing. Är jag villig? To change my life. Att förändra mitt liv. According to his will. I överstämmelse med hans ord. Because his word. För hans ord. Dividing every part of you. Delar på allting inom dig. Everything. Varje del. 
You cannot hide anything for him. Du kan inte dölja någonting för honom. You may be trying the deepest deepest part of your heart. Du kanske försöker i det djupaste djupaste av ditt hjärta. To hide something. Att gömma någonting. Hope that no one see it. Hoppas att ingen ser det. You have locked it in with a key. Du har låst in det. And the key you have threw away. So no one shall find that key. So ingen ska hitta det. <laughs> But the word of God. Men Guds ord. Will find that anyway. Kommer hitta det i alla fall. The little little secrets. Den där lilla lilla hemligheten. That you keep. Som du behåller. That no one knows. Som ingen vet om. Only you. Bara du. Only you. Bara du. And God. Oh God. <laughs> yeah, <laughs> that's the truth. <laughs> det är sanningen. Everything you think. Allt det du tror. Only me. Bara jag. Only me. Bara jag. And God. Oh God. So it's best you fix it with Him directly. Så det är bäst bäst att ställa allt inte rätt Don't med honom. Wait. Vänta inte. Because they will be painful. För det kommer bli smärtsamt. It's better to when he points something in your life. När han pekar på något i ditt liv. Change it. Förändra det. That's why I say the word purifies. Det är därför jag säger ordet renar. Amen. It's purifying you. Det renar dig. Because the the word is penetrated. För ordet penetrerar. Every area in your life. Varje del i ditt liv. And you more you let that work in your life. Och ju mer du låter det verka i ditt liv. More deeper that will go. Så ju djupare det kommer det gå. Why? Varför? Because you and me need to get our mind changed. För du och jag behöver få våra sinnen förändrade. So we can win the battle. Så vi kan vinna slagen. We cannot win the battle. Vi kan inte vinna slagen. If we don't let his his work go on in our life first. Om vi inte låter hans ord verka på våra liv först. And the battle. Och striden. You have. Som vi har. Is a, uh, against your own flesh. Är emot vårt eget kött. That all time. Som alltid. Rising against the will of God. Så reser sig upp emot Guds ord. You know that. Ni vet det. Every Sunday morning. Varje söndag morgon. When you should go to church. Ska gå till kyrka. It's amazing. Det är otroligt. How tired you are Sunday morning. Hur trött ni är på söndag morgon. <laughs> It's really amazing. Det är otroligt. I think this is the most tiring day of the whole week. <laughs> det är den tyngsta dagen av alla dagar. You need to work hard to come up from the bed. Vi vill jobba hårt för att komma upp i sängen. And the bed feels better than ever. Sängen känns skönare än någonsin. You cannot understand how wonderful bed you have. Vi kan inte förstå hur skön sängen är. Special Sunday morning. Speciellt söndag morgon. <laughs> That's your flesh. Det är ditt kött. It's fighting. Det strider. Because he knows. För det vet. You are on the way to the church. För ni är på väg till kyrkan. <laughs> To give your time to the Lord. För att ge er tid till Herren. Amen. You and me have fellowship with one another. Du och jag har gemenskap tillsammans. And it's so important. Och det är så viktigt. You, sometimes you think. Ibland kanske ni tror. Oh, I go to church and meeting the same people every Sunday. Jag går till kyrkan och möter samma människor varje söndag. It's boring. Det är tråkigt. But you know this boring people God have put around you. And they give some sat dessa människor omkring er. To sharp you up. För att skärpa er. I promise you. Jag lovar er. That will be someone there. Att det finns någon där. They all time. Som alltid. Walk on your foot. Skriv på din fot. All time talk about something. Alltid tala om någonting. That you feel hurt when you hear about it. Så du känner dig sårad när du hör om det. You know, next time you get hurt of what someone say to you. 
Nästa gång du blir sårad av någonting som någon säger Go home. Gå hem. And ask the Lord. Fråga Herren. What I, I need to be clean from. Vad behöver jag bli ren från? Let your word work in my life. Låt ditt ord verka i mitt liv. And cleanse that area. Och rena det område. So I don't need to be irritated next time. Så jag inte behöver vara irriterad nästa gång. <laughs> oh. That's why you know God, he knows where he put you. Gud vet var han sätter dig. And and maybe for a time. Och kanske för en tid. You you are alone. Du är ensam. And you are not have you are not close to some church fellowship. Och du kanske inte har någon närhet till en kyrklig gemenskap. And you can uh, have online teaching. Du kan ha online uh, undervisning. But that will not give you. Men det ger dig inte. The full impact. Uh, hela paketet. You know, for me. För mig. I, 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 I'm coming to church every time it's a meeting. Jag kommer till kyrkan var alltid när det är ett möte. Uh, not only because I am the pastor. Inte bara för att jag är pastor. Amen. I like to li- sitting down and listen if somebody else talking. Jag vill gärna sitta och lyssna ifrån någon annan del av någonting. But uh, I, I looking online teaching too. Jag ser på uh, online undervisning också. I, I feel inspired of that. Jag blir inspirerad av det. And sometimes I listen to uh, teachers they are little different. Ibland lyssnar på människor som är lite annorlunda. But when I I go through different online teaching, men när jag går igenom olika undervisningar, I'm very careful. Så jag blir noga. If I found some new there that is sounds interesting, och man hittar någon ny som är intressant, I all time check up who is that person. Så kontrollerar alltid vem den personen är. Or what that background is. Or background and art. Because I don't take teaching from everywhere. Ute jag tar inte undervisning vars vars som helst ifrån. Be careful what you listen to. Var noga med det du hämtar. That's very important. Det är viktigt. But so another time you can be thrown like a wave from belief to belief. Annars kan du kasta som våg fram och tillbaka. Many things can look so nice. Mycket kan se fint ut. And look very good first when you see it. Och verkar mycket bra när du ser det först. But when you start to study it, när du börjar studera, you found out there's something wrong here. Så so, märker du att det är något som är fel här. Because it's it's the people out there. För det är folk där ute. They they like to spread wrong information. Då vill sprida uh, felaktig information. But it is it's good sometimes. Men det är bra ibland. We are online. Vi är online. And I know that many of you if you have not opportunity to come one Sunday. Och jag vet att många av er som inte kan komma en viss söndag. They they check it all time out online. Att det ni ser det online då. And I see, I know somebody. They, they say they, they have been here, but this, uh, uh, after they see it online too. Och vissa ser det både online och kommer hit också. And that's good. Det är bra. So you, if you feel that you miss something, you have opportunity to check it out again. Så om du känner att du missar någonting så har man möjlighet att kolla det igen. But the word of God, med Guds ord, is cleansing us. Renar oss. The word of God, Guds ord, put us in the right path. Sätter oss på rätt väg. Amen. Så so vi går on the right direction. Så so vi går i rätt riktning. The word of God. Guds ord. Showing us. Visar oss. His will. Hans vilja. Så so vi understand his will. Så so vi förstår hans vilja. How we can pray according to his will. Hur vi kan be i överstämmelse med hans ord. And how we can talk according to his will. Och hur vi talar i överstämmelse med hans ord. And how we, how we can share. Och hur vi kan dela with one another men annan his word hans ord amen that because his word is there cleansing us för ordet är där och renar oss and prepare us förbereder oss for what is coming in our life för det som kommer i våra liv because we we don't know vi vet inte but god knows vi gud vet and his word is there och hans ord är där cleansing us och renar oss 
So let his word do the work. Låt hans ord göra sitt verk. In John chapter 15 and verse 3 Jesus says this. Johannes 15 vers 3 säger detta. You are he, he talked to his disciple here. Han talade till sina lärjungar. You are already clean because of the word I have spoken to you. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. So Jesus talked the word so Jesus told the word to the disciples and he told them you are clean because of that word. Wow. Jesus speaking Jesus talar. and the disciple was clean in power of that word. Because he speak the word. Hallelujah. So Hallelujah. the word cleaning and purify. So, when we continue here in Hebrew, we see how Jesus, they, start, uh, they, they start to talk that Jesus is a high priest. And take this with you that his word is working in our life. And, and how the high priest have a, a, a service for the Lord. The, the high priest is the one to, to protect the word. And to give the word. Wow. And the high priest. It says here in chapter, uh, chapter 4 and verse 14. Therefore. Since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firm to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with a confidence so that we may receive mercy and found grace to help us in our time of need. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmågen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. So we see here, so we see here that Jesus is the high priest. But Jesus is the highest priest, and he have go all the way up to heaven. Han har gått hela vägen till himlen. Not like the earthly high priest. Inte som de jordsliga överste prästerna. But he have go all the way. Han har gått hela vägen. And he. Han, he can understand us. Han förstår oss. Because what we have read before in Hebrew. För det vi läst tidigare i Hebrew. We're talking about the Sundays before here. Söndagarna tidigare. We we talk about that Jesus. Att Jesus. Was the first of many brothers. Av var den första av många bröder. That going ahead. Så gick före. He he become one of us. Han blev en av oss. And he go ahead of us. Och han gick före oss. And he opened up the way for us to come to the Father. Han öppnade upp vägen till And Jesus as a high priest. Och Jesus som överste präst. And we talk more about that next Sunday. Vi talar mer om det nästa söndag. Uh, uh, how that was given to him. Hur det var givet honom. And how it given to uh, the high priest before him. Hur det var givet till översteprästerna före honom. It's only God that gives it. Det är bara Gud som ger det. Amen. That's not a voting system. Det är röstsystem. That we voting up who is the high priest. Att vi röstar vem som är överste präst. Every four year we have a voting in Sweden. Var fjärde år röstar vi i Sverige. A election to find out who will be the prime minister. Ett val där vi ser vem som blir statsminister. And after the voting is finished. Och när valet är klart. We sitting there looking. Och vi ser på. And they are, you know, going back and forth. 
Och det går fram och tillbaka. Who will get be the prime minister? Vem som ska bli statsminister? It's like there was a game. Som det vore ett spel. <laughs> that was already prepared before the election. Som var redan för förlagt före valet. Yeah, you, you, you have that feeling. Man har den känslan. Uh, but it's not that way God works. Men det är så Gud jobbar. God. Gud. He points someone. Han väljer någon. He had point his son. Han valde sin son. And he, 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 when he, he points someone as a high priest. Och när han väljer någon som är överst He do that. Så gör han det. On his will. På hans vilja. Hallelujah. And many times when Jesus, when God have point someone in the Bible, Gud har valt någon i Bibeln. It's very interesting. Så det är intressant. Most of the time, oftast, is a person that no another have point. Så är det en som ingen annan har valt. You know when when the prophet come to to anoint the, the new king. När profeten kom för att smörja den nya kungen. He come to a family. Komma till en familj. Där God have say there is the new king. Där är kungens. Där är. And the whole family was gathering. Alla samlades. And they have a big dinner for the prophet. De hade en stor middag för profeten. But they don't invite all the sons. Men de bjöd inte in alla söner. The younger son he was nothing. Den yngsta sonen var ingenting. So they don't care about him. Så de struntade i honom. Uh, he, is never the one that uh, God will choice. Det är inte han Gud vill välja. Look at the older brother here. Titta på de äldre bröderna här. They are strong. De är starka. They are powerful. Kraftfulla. So they are invited. Så de blev inbjudna. And the, uh, the prophet passing by the, the brothers. Profeten ser över sönerna. And he said, and God told him, no, not that. Inte han. Not him. Inte han. Not him. Inte han. So when he passing all the brothers. Så alla sönerna var inspekterade. And he asked the father. Han frågade fadern. Have you one more son? Har du någon fler son? Oh yeah. Ja. We have the little David. Vi har lille David. He is out and taking care of the ship. Han är ute med fåren. But he is so little. Men han är så ung. He is so young. So. And the prophet said, "Bring him here." Ta han hit. And when he come, så när han kom, the Lord speak. Så tar det här. He is the one. Han är den jag har valt. Amen. He is the one. Han är den jag har valt. No one in the family. Ingen i familjen. Care about him. Brydde sig om honom. Ah, he is out there. Han är ute där. Take care of the ship. Ta han får den. And he only play in his uh, citra. Han spelar bara sin viu. He var only playing there, singing songs. Sjunger Stu- sånger. He is totally useless. Han är värdelös. Musician. A musician. He cannot make any money. Han kan inte göra pengar. <laughs> How can a musician be something for God? Hur kan en musiker vara någonting för Gud? <laughs> But it was him. Men det var han. God says. Gud sa. A man after my heart. En man i, i enlighet med mitt hjärta. That's God. Det är Gud. He looking your heart. Han ser till ditt hjärta. It's like the word. Det är som ordet. Look your heart. Söker ditt hjärta. The word, the word open your heart. Ordet öppnar ditt hjärta. And everything in there, och allt där, being penetrated. Be genomträngt. That's what the word are doing in your life. Det är vad ordet gör i ditt liv. So if it's painful to hear the word. Som det eh, gör ont att höra ordet. Listen more. Lyssna noggrant. So that you get cleaned. Så du blir ren. Amen. Amen. So when God choose a high priest. Så när Gud valde en överste präst. He don't choose the one that we think should be the right one. Så valde han inte den vi tror det skulle vara den rätta. When he choose Jesus. Han valde Jesus. Everyone misunderstand Jesus. Så missförstod alla Jesus. 
It's very interesting. Det är mycket intressant. What his his work och hans arbete was misunderstood. Missförstods. They could not see. De kunde inte se that he was the Messiah. Att han var Messias. They could not see he was the king. De kunde inte se att han var kungen. Because he don't behave as a king. För han betedde sig inte som en kung. Jesus, Jesus, don't listen to the people. Lyssna inte på människorna. He listened to God. Han lyssnade på Gud. That's why God chose him. Det är för Gud valde honom. It was why he fulfilled everything God told him to do. Det är för att fullfölja allt Gud bad honom att göra. Amen. The secret to serve the Lord, hemligheten att tjäna Gud, is to do what he his will. Att göra hans vilja. Not what people like you to do. Inte vad folk vill att du gör. When you are pastor in a church, you pastor in a church. People in the church, folk i kyrkan, like you to do a lot of things. För att du ska göra mycket saker. Because they think, from de tror, that must be the the work of the pastor. Det måste vara pastorns jobb. <laughs> they will tell the pastor. De talar om för pastor. You need to do this and this and this. Du behöver göra det här och det här. If you don't do that and that and that, om du inte gör det, the church will not grow. Så kommer inte kyrkan växa. So you need to choose. Så du måste välja. To run after all the good advice. Att följa alla goda råd. Or listen. Eller lyssna. And ask the Lord. Och fråga Herren. What shall we do? Vad ska vi göra? And it's not all time easy. Och det är inte alltid lätt. But that's the way we shall do it. Det är så vi ska göra. We can listen. Vi kan lyssna. Because some advice Visarod. can be from the Lord. Kan vara från Herren. Yes. Yeah. Yeah. Coming through somebody else. Att det kommer via någon annan. To you. Till dig. So that's why you take it. Det är för att ta det. And you ask him. Det är det fråga honom. I know a pastor one time in Norway. Jag vet en pastor i Norge en gång. He was very criticized. Han var mycket kritiserad. Not only among people in the church. Inte bara i församlingen. They write about it in the newspapers too. Det skrev det in i nyheterna också. <laughs> so everyone knows that he was criticized. Så alla visste att han var kritiserad. And uh, in a meeting we ask him how you feel to be criticized. Och på ett möte frågar vi hur det känns att bli kritiserad. And he said, no, I'm, I'm focused on what the Lord tells me to do. Jag är fokuserad på vad Herren säger åt mig. But I read it. Jag läser det. Or I listen. Eller jag lyssnar. Because some critic. För viss kritik. Or maybe right. Kanske rätt. It can sometimes be that I have wrong. Det kan vara så att jag har fel. And God can correct me. Och Gud kan korrigera mig. So I don't say that I do everything right. Så jag säger att jag gör inte allt rätt. But I know. Men jag vet. He says I know. Jag vet. The Bible, what the Bible says. Vad ordet säger, Bibeln säger. What the Bible says, I keep that. Det behåller jag. And if people criticize me oh. for praying for sick, om folk kritiserar mig för att be för sjuka, or they criticize me to throw out demons, eller för att kasta ut demoner, I know. Så vet jag. They do the same with Jesus. Att det är samma sak med Jesus. <laughs> Amen. Amen. So we don't all time. So alltid. We, we you know when people say things to us. So the folk say to us. We say only say oh I don't care. Jag bryr mig inte. Because I, I will only listen to what God says. För det är bara för Gud säger. No, you can mm. listen. Du kan lyssna. And it can learn something. Och lära någonting. Amen. Amen. Hallelujah. It's all time something to to learn to listen. Det finns alltid någonting att lära Because att God lyssna. using för Gud använder. brothers and sisters in Lord around us Bröder och systrar i Herren runt oss to correct us. Att korrigera oss. Amen. To help Amen. us to come right. Because if we have sisters and brothers around us och vi har systrar och bröder runt oss 
that caring about us it's showing that they love us because love care för kärleken bryr sig om amen in hard time i svåra tider and in good time och i goda tider it's caring är en omtänksam and sometimes love och ibland kan kärlek pushing us to say things is hard to say att få oss att säga saker som är svåra that you don't really like to say så att du inte gillar att säga but you feel that you need to say it men du känner att du behöver göra det not to go around talking to everyone about it inte gå och tala det runt omkring but to talk with that person att tala till den personen and take it with that person och tala till den personen and pray together with that person att be med den because we, we do it through prayer för vi gör det genom bön now i'm a little outside my text here <laughs> hallelujah So Jesus he is our high priest. Så Jesus är vår överste präst. He have carrying himself up in the heaven. Och han har sitter på den himmelska sfären. And one times at, at all give himself. Och för en gång gett allt. He give himself for us. Han gav sig själv för oss. That's why he is a high priest. Det är för han är överste präst. Amen. And he 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 is standing there for you and me today. Och han står där inför oss. And he make intercession for you and me today. Och han förber för oss. To the Father. I the Father. He pray for you and me. He han, carrying you and me. Han ber, ber för oss, han bär oss. Hallelujah. Jesus says that. Jesus säger det. Everyone. Alla. The Father have given to me. Som Fader har gett mig. I don't lose them. Kommer jag inte förlora? I don't lose them. Jag förlorar inte dem. Hallelujah. So if you are in his uh, bosom, so du är hans fam, he will not lose you. Så so kommer han inte förlora. He don't lose you because the Father have given him you. The Father har gett honom. Amen. I I think you know some of you have experienced that at you for a time ni kanske har upplevt det för en tid that you 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 are very lonely att du är väldigt ensam maybe you don't have found any fellowship that you feel home du kanske inte har hittat en gemenskap där du känner dig hemma you 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 are in a place where you don't found any fellowship eller du är på ett ställe där du inte hittar någon gemenskap but you feel And the all the time alltid what i believe vad jag tror in christ jesus christus jesus i cannot leave that kan i cannot leave it jag kan inte lämna det you know that's that's him the hand that holding you so holder it's him he holding you the hand som holder dig hallelujah he take you through And one day, och en one day, he leads you to a place so dig, where you feel home. Där du känner dig hemma. Where you have the a spiritual home. Där du har ett andligt hem. Are they not wonderful? Är det inte bort? Amen. So your salvation is not, you're not necessary to have this spiritual home. Den här äh, andliga frälsningen är inte för att du garanterat att det är andligt hem. Because Jesus is there. För Jesus är där. He keep you. Han behåller dig. He hold you. Han håller dig. But Men. we need to move with him. Men vi behöver röra oss i riktning med han. Amen. And he and we trust him to lead us. Och vi litar på att han leder oss. Through that period. Genom den perioden. To something better. Till någonting bättre. Amen. Amen. Hallelujah because the word of God especially in the New Testament is very clear för Guds ord i Nya testamentet är väldigt klart that we need klart. fellowship with one another att vi behöver gemenskap med varandra and sometimes you have been hurt vi blandar och blir sårad in a fellowship i en gemenskap so you think så du tror i will never ever go to a church again att jag aldrig kommer med besöka en kyrka Oh, forget it. Glöm det. They are the people there are so stupid. De är så dumma. 
So I will not take that risk. Jag tar inte den risken. I will not go in a church again. Jag går inte i kyrka igen. Oh, that person there. Den personen. Special that person there. Oh. oh. I cannot stand uh, that person. Jag klarar inte av den personen. <laughs> Anything. I, I will never go in a church anymore. Jag kommer aldrig gå i kyrka igen. Uh, it must be okay for me. Det måste vara okej för mig. I only believe Jesus. Jag tror bara på Jesus. I, I can read the Bible every day. Jag kan läsa Bibeln varje dag. I can see online. Jag kan se online. All the good preaching. Alla goda predikningar. That is f- feels good in my ears. Som känns bra i mitt öra. No. The word says, Ordet säger, "You need a fellowship. Du behöver en gemenskap with another believers. Andra troende. Because iron, för järn, sharpening iron. Skärper järn. So will you be sharp? Så so du vill vara vass. In your walk with him. I din vandring med honom. You need believers around you. Så so behöver troende runt omkring dig. And I promise you. Jag lovar dig. That will all time be someone there. Det kommer alltid vara någon. That you not really can stand. Så du inte klarar av. <laughs> Only you see that person. Bara du ser den personen. You feel to turn and go another way. Så vill du bara vända om. But the more you like to turn around and go another way, you may be well when the bag that person come closer to you. So come a person nearer. You know why? It was for God have put that person there. Give us that that person there to sharp you. That person. Ha 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 ha. Hallelujah. So don't run away. So spring it back. Take the fight. Ta striden. And let the word of God work in your life. Och låt Guds ord jobba i dig. And purify you. Och rena dig. And Jesus is there. Och Jesus är där. As your high priest. Som din högst. That he have, he have do everything complete for you. Han har gjort allt komplett för dig. And he will. Och han kommer. He will lead you. Han vill leda dig. And he understand. Everything that you're going through, all temptation, everything that you can come through, he understand it. Förstår du? Because he have going through the same thing. Han har gått igenom samma saker. Ah, wait a moment. That was two thousand years ago. Men det var två tusen år sedan. I tell you, jag säger det. Pip is no different. With the people, det är ingen skillnad på folket idag då. People today, folk idag, thinking the same way they thinking for 2,000 years ago. Tänker samma saker som folk för 2,000 år sedan. Or for 4,000 years ago. Eller 4,000 år. Or for 10,000 years ago. Eller 10,000 år tillbaka. Nothing is new up here. Inget är nytt. We have computers. Jag tror det. Yeah, but they have uh, papers that time. No, no, they have this uh, uh, letter they were writing on that time. The other papyrus. Yes, so they can spread the message that time too. So they can spread the message that time too. No difference. No difference. Because what people thinking, what people think, is the same like that time. Like the old time though. The 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 thing we going through, they go there now. It's the same like. That time. Everyone for 2,000 years ago. All of it 2,000 years ago. Live for the day. Live for the day. To survive every day. At live for the day. That's what we do still. They they be your own. You have no guarantee. To any guarantee. Like they have exactly for 2,000 years ago. So they had for 2,000 years ago. Oh, you can think that everything is so peaceful here in Sweden. You can think that all is so peaceful here in Sweden. Yeah, February 23. February 23. 23. Yeah. Everyone in Ukraine thinking the same. 
They threw their big crying also. They think everything is peaceful. They think they are full of. Suddenly, plastic boom. That's you know we have no guarantee. We have no guarantee. I have no guarantee. Any guarantee? You don't know you what's happened say. tomorrow. What's about the morning? Because Jesus, Jesus is our high priest. Jesus is our high priest. He is the guarantee. How the guarantee? And the only guarantee. What is the only guarantee? That you can have. So you can he have. was without sin. How about that sin? And accepted by God. Who accepted by God? And in in First John three five says. In First John three. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or know him. So that's talking about you and me. Oh. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom eller känner honom inte. Amen. He there was no sin in him. Det var ingen synd i honom. And we that follow him, vi som följer honom, we will not continue to sin. Kommer inte att fortsätta synda. Because we let his word purify us. Vi låter hans ord rena oss. We we are longing to living our, our clean life like him. Vi vill leva ett rent liv som honom. We know that we are not perfect all the time. Vi vet att vi inte är perfekta hela tiden. That's why Jesus is a high priest. Det är därför Jesus är präst. Because we cannot ma- manage it all the time. För vi klarar inte av det hela tiden. Because the high priest Förstepresten. is the one that can give the sin offering. Han som kan ge sin offret. To God. Till Gud. And it's only Jesus that can take away your sin. Och det är bara Jesus som kan ta bort din sin. Amen. Because he is a high priest. Han är the next time I will come more in the details about the high priest. Nästa gång ska jag komma in mer på detaljer. But what I want to tell you here is that because he is the high priest. Han är he was without sin. Han sin. He can take away your sin. Han kan ta iväg din sin. And when we know him. Vi honom, we will not walk in sin anymore. Så vi inte I synen. We will longing to living a clean life like him. Vi vill leva ett rent liv som honom. Not because someone tell us that. Inte för att någon säger det. That you, when you go in this church, när du går i den här kyrkan, you need to follow this and this, 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 this rules. Behöver du göra det, 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 det? No, you are longing from your inside. Du längtar ditt inre. To be like him. Att vara lik honom. Amen. And the last last word here is from Ephesians chapter 3 and verse 12. Ephesians chapter 3, 12. In him, through faith in him, we may approach God with fr- freedom and confidence. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar i tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. With freedom and confidence. Med frihet och förtro- självförtroende. Because he has cleansed us from sin. För han har renat oss från sin. As our high priest. Som vår överste präst. He has cleansed us. Han har renat oss. Like his word. Som hans ord. Purify us. Hans ord renar oss. Jesus speak the word. Jesus talar det ordet. He is the word. Han är ordet. And he cleanses us. Han renar oss. Because he was without sin. För han var utan sin. He cleanses us. Han renar oss. That's why. Det är därför. We coming to the Father in faith. Det är därför vi kommer in för Fadern i tro. With confidence. Med självförtroende. In freedom. I frihet. Why? Varför? We are clean. För vi är rena. We are made clean. Vi är gjorda rena. In him. I honom. Through Jesus. Genom Jesus. Our high priest. Vår högerste präst. Amen. 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 Oh, thank you, Lord Jesus. Tack, Jesus. Thank you for everyone that are here. Tack för alla som är här. 
Thank you for that. You're touching our heart. Tack för att du rör våra hjärta. And thank you that we we understand. Tack för att vi förstår. More and more of your way. Mer och mer av din väg. And your will in our life. Vi vill leva våra liv. So we can come closer. Så vi kan komma närmare. And come to the Father. Och komma till Fadern. With full confidence in our heart. I full full förtroende i vårt hjärta. To to see him. Att se honom. To be with him. Att få vara med honom. And to see the fullness. Att se fullheten. That you have for us. Det fullhet du har för oss. In the name of Jesus Christ. Jesus. Amen. Amen. Amen.